மாதா பிதா குரு தெய்வத்துக்கு வணக்கம் நான் பேசுவேன் தாய்மொழி தமிழுக்கு முதல் வணக்கம் நிகழ்ச்சியில் நிறைய சிறப்பு விருந்தினர்கள் இங்கே வந்து கலந்துருக்கிறாங்க அதே மாதிரி புதிய தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் இதில் இந்த படத்தில் நிறைய பேர் வந்து பங்காற்றிருக்காங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் எல்லாரும் ஒவ்வொரு விஷயங்களும் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கதையை சொல்லிட்டு மற்ற விஷயங்கள் பேசலான்னு நினைக்கிறேன் நம்ம வீட்டில் ஒரு குழந்த பிறந்தா நம்ம உடனே சந்தோஷப்படுவோம் அதே மாதிரி நம்மளுடைய உறவினர்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க அந்த குழந்தைய வந்து பார்ப்பாங்க பேர் வைக்கிறவளால் இருந்து நம்ம எப்பவுமே அந்த ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு குழந்தை பிறப்பு என்பது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம் அதே பக்கத்து வீட்டில் ஒரு குழந்த பிறஞ்சுன்னா நம்மளையும் கூப்பிடுவாங்க நம்ம போய் பார்த்துட்டு வருவோம் பக்கத்து தெருவில் ஒரு குழந்த பிறஞ்சுன்னா நம்ம போய் பார்ப்போமா ஒன்றும் நமக்கு தெரிஞ்சதுனா மட்டும்தான் போவோம் இல்லைன்னா நம்ம போக மாட்டோம் அதே மாதிரி பக்கத்து ஊரில் போய் ஒரு குழந்த பிறந்தாலும் நம்ம போக மாட்டோம் பக்கத்து தெருவிலே போகாதவங்க பக்கத்து ஊருக்கு போக மாட்டாங்க ஆனால் இந்த திரைப்படத்தை சேர்ந்த அனைத்து கலைஞர்களும் அவங்க யாருன்னு தெரியாது அவங்க எந்த ஊரில் பிறந்தாங்கன்னு தெரியாது அவங்க எங்கேருந்து வந்தாங்கன்னு தெரியாது ஆனால் நம்ம வீட்டில் பிறந்த குழந்தை எப்படி கொஞ்சி தூக்கி மகிழ்ச்சியோடு அதை வாழ்த்துவோமோ அதே உணர்வோடு எல்லா வேலைகளையும் விட்டு இந்த மேடையில் வந்து உட்கார்ந்துருக்கிற அனைத்து சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் ஒரு பெரிய கரகோஷத்தையும் ஒரு பெரிய அன்பையும் செலுத்த வேண்டியிருக்கு ஊரா மொழி இது ஊட்டி வளர்த்தா தன் புழத்த ஆனா வளரும் அப்படிங்கிற ஒரு பழமொழி வந்து சொல்லுவாங்க அந்த வகையில் சினிமா என்ற ஒற்றை வார்த்தை தான் எல்லாரையும் இங்கே இணைச்சிருக்கு இவங்க யாருமே எனக்கு தெரியாது முன்ன முன்ன பின் அறிமுகம் இல்லாத இவர்களை இன்னைக்கு சந்திக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தினது நான் சினிமா தொழிலை நேசித்து இந்த துறைக்கு வந்த காரணத்தை நான் மட்டுமே இன்னைக்கு வர முடிஞ்சது அதை தாண்டி நேற்று இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் நேற்று வந்துட்டு என்னை பாதியிலே போகக்கூடிய ஒரு சூழலுக்கு தான் அதுக்காக மன்னிப்பு கேட்டிருக்கேன் எந்த விழாலும் நான் வந்து இடையில் எந்திரிச்சு போனதே கிடையாது அது அனைத்து பத்திரிகை ஊடக நண்பர்களுக்கும் தெரியும் என் மனைவிக்கும் ஒம்பது மணிக்கு விமானம் ஸ்ரீலங்கா போகிறாங்க அஞ்சே முக்கால் வரைக்கும் உட்காந்துட்டு உங்களுக்கு தெரியும் மூணு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி அங்கே நினைக்கணும்னு அதை தான் போக வேண்டிய காரணம் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் கரெக்ட் டைமுக்கு போகலன்னா ஏன் டைம் நல்லா இருக்காதுங்கிறனால தான் நேற்று நான் வந்து போக வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டுச்சு பிரியா வழக்கம் போல் எப்படி எல்லா சிறப்பு வந்து கூப்பிட்டே இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி தான் என்னையும் கூப்பிட்டு இருந்தாங்க என்னுடைய படம் தான் அவங்களுக்கு முதல் படம் அதாவது எல்லாம் மேலே இருக்கும் பார்த்து தான் அவங்களுக்கு முதல் படமாக அவங்களுடைய பிஆர்ஓ கார்டு எடுத்து அவங்களுடைய படமாக அது அமைஞ்சது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது டைரக்டர் அன்னைக்கு சொன்னார் விழா முடிஞ்சோடனே பிரியா அஜந்தாவில் இல்லாத நிறைய வேலைகள்லாம் பண்ணிட்டாங்க அன்னைக்கு விழாக்கு அப்படின்னு வந்து இன்னைக்கு வந்தாலும் அந்த விழாலையும் அஜந்தாவில் இருந்ததா என்னன்னு தெரில திடீர்னு வந்து ஒரு ஒரு அறிவிப்பு வந்தது அமீர் அவர்கள் பிரியா அவர்களுக்கு ஒரு பூங்கொத்து கொடுத்து வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பார் அப்படின்னு அதே மாதிரி இன்னைக்கு வந்து காடு கொடுத்து ஒரு வாழ்த்து தெரிவிப்பார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்தது பிரியா நீங்கள் நல்ல பெரிய இடத்துக்கு கட்டாயம் போவீங்க ஏன்னா எப்படி பிஆர் பண்ணுறதுங்கிறது உங்களுக்கும் பிஆர் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை முதல்ல நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள் ரொம்ப சந்தோஷம் அதே போன்று ஒரு பெண் ஒரு தனியாக வந்து ஒரு துறையில் அது இந்த மாதிரி துறையில் சாதிக்கிறதுங்கிறது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது அதுக்கு நம்ம எல்லாருமே அவங்களுக்கு உடன் மிகப்பெரிய ஆதரவு கொடுக்கணும் அதுக்கு தான் இத்தனை பேர் நாங்கள்லாம் வந்திருக்கோம் ஏன்னா நிறைய படங்களுக்கு போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதாவது சில பேரை நேர்ந்து விட்டுருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி என்ன நம்ம ஜாகுவார் தங்க வண்ண பேரஸ் அண்ணன் அவர்கள் எல்லாத்தையும் ஏன்னா வந்தோடனே கேட்டேன் பேரஸ் என்ன பார்த்துட்டேன் ஏன்னா நமக்கு ரூம் போட்டு கொடுத்துட்டாங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும்னே அப்படி குளிச்சு எந்திரிச்சு இங்கே வந்துட்டு அப்படி போயிடலான்ட்டு நேற்று விழா முடிஞ்சோடனே வெளியில் ஒருத்தவங்க பத்திரிகை அதை வலைத்தள நண்பர் ஒருத்தர் கேட்டார் எங்களுக்கு தான் காசெல்லாம் கொடுக்குறதில்ல ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் வந்து பல ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்லாம் போட்டு கட் பண்ணி விட்டுட்டீங்க சில பேரை மட்டும்தான் கூப்பிட்றீங்க உங்களுக்காக ஏதாவது கொடுக்குறாங்களா எல்லா விழாக்கும் தவறாமல் வந்துடுறீங்களே ஏதாவது கவர் கவர் உங்களுக்கு வருதா அப்படின்னு கேட்டார் எங்களுக்கெல்லாம் எந்த கவரும் வர்றதில்லப்பா அப்படிங்கிறத மறுபடியும் இங்கே சொல்லிக்கிறேன் நாங்கள்லாம் கவருக்காக வரல இந்த மக்களை இவருடைய உழைப்பை அங்கீகரித்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்துறதுக்காக வந்திருக்கோம் ஏன்னா பேரசன் தனியாக கவர் போகுதா இல்லை வந்து ஜாகுவார் தங்க கவர் போதா அப்படின்லாம் நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கலாம் ஒரு கவரும் இங்கே கிடையாது ஸோ எல்லாரும் வந்து என்னம்மா கவர் கொடுக்கல இல்லைம்மா பிரியா ஆ உங்களுக்கு கவர் கட்ட உங
அந்த மாதிரி இங்கே வந்த ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு நோக்கம் இருந்தாலும் அடுத்து வந்து முக்கியமாக இந்த விழாவில் நம்ம பாராட்ட வேண்டியது வந்து இசையமைப்பாளர் ஏன்னா மற்ற விஷயங்கள்லாம் பேசுகிறதுக்குள்ள இந்த விழா சம்மந்தப்பட்டவங்களாம் நம்ம மறந்துடுவோம் மற்ற விஷயங்கள்லாம் பேசிட்டு போயிடுவோம் இசையமைப்பாளர் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க உங்களுக்கு பெரிய ஒரு எதிர்காலம் இருக்குது நண்பர் அதனால் ரொம்ப சிறப்பாக வருவீங்க அதனால் தன்னம்பிக்கையோடு இருக்கார் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா சில பேர் வந்து இந்த போராட்டங்களை உடஞ்சி போயிடுவாங்க அவர் வந்து அவரோட முதல் மேலையாக இருந்தால் கூட அடுத்தவர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை ஏற்படுத்தும் விதமாக நீங்கள் தைரியமாக இருங்க நான் அப்படி தான் போராடி வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னார் ரொம்ப சந்தோஷம் அதே போன்று இயக்குனர் இயக்குனர் ரொம்ப விளையாண்டியாக வெளியில் வந்து பார்த்தோன்னே வேர்த்து விறுவிறுத்து நின்றுட்டு இருந்தார் அப்படியே வந்து சட்ட கிட்டெல்லாம் அப்படின்னு நினஞ்சி அப்படின்னு நின்றுட்டு இருந்தார் இவர் தான் டைரக்டர்னால் யாருமே நம்ப மாட்டாங்க ஆனால் அவர் தான் அந்த படம் எடுத்திருக்காரு அப்படிங்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உழைப்பு ரொம்ப இதுக்கு தேவைப்பட்டிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த சின்ன படம் பெரிய படம் என்பதை தாண்டி இதில் நடித்த அனைத்து மற்ற கலைஞர்களுக்கும் வாழ்த்து சொல்லிட்டு ஹீரோ அவரும் மலையிட்டு இருந்தார் நல்ல ஆரோடிக்கு மேலே ஜெய ஜனடிகா இருக்காரு எனக்கு தெரிஞ்சு ஹீரோவாக அவர் நிறைய படங்கள் நடிக்கணும் அதற்கான ஆதரவை தமிழக மக்கள் எப்போ கொடுப்பாங்க உங்களை அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் உடம்புலாம் ஏற்றிட்டிங்கன்னா உங்களை வில்லனுக்கு போட்டுருவாங்க இந்த பக்கத்தில் தளபதி வச்சு களத்தில் அன்னை இறங்க போகிறாரு அதனால் வில்லன் பஞ்சம் தான் நான் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் மட்டும் இல்லை மொத்த இண்டஸ்ட்ரியிலுமே ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படுறது அந்த மாதிரியான ரோல்களுக்கு இப்போ ஆள் நடிக்க தெரிஞ்ச ஆட்கள் இல்லை சின்ன நேற்று சின்ன படங்களை பற்றி பேசணும் இன்னைக்கும் பேசணும் சின்ன படம் பெரிய படங்களை தாட்டி தரமான படங்களை எடுக்கக்கூடிய காலகட்டத்துக்கு சினிமா தள்ளப்பட்டிருக்கு அதை எல்லாருமே புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு ஏன்னா எல்லாரும் காலையை வேலை வெட்டி விட்டுட்டு இங்கே வந்து உட்காந்து ஒரு பாடல் வழியில் இடக்கு வந்து எதையாவது ஒன்று பேச வேண்டிய சூழலுக்கு நம்ம தள்ளப்பட்டிருக்கோம்னு நிறைய பேர் வந்து இங்கே நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க ஏன்னா நாங்கள் வந்து இப்போ அண்ணனாக இருக்கட்டும் ரெண்டு விழா மூணு விழாக்கு போகும்போது நேற்று அதை பேசியாச்சு இன்னைக்கு எதை பேசணும் இன்றைக்கி எதை பேசி இன்னைக்கு மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் இந்த படத்தை சேர்க்கணும் ஏன்னா இங்கே வந்து ஒரு விழாக்கள் நம்ம எடுக்கும்போது என்ன பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குன்னா இந்த விழா நடக்கிறதுனால யாருக்கு என்ன பையன் இந்த படம் பாடல் வெளியீடு இந்த ஒரு ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க அதை ஆன்லைனில் போட போகிறீங்க பத்திரிக்கையில் பேப்பர் ஆடு கொடுக்க போகிறீங்க அதை தாண்டி இங்கே வரக்கூடிய ஒரு ஃபோட்டோ ஒரு ஒரு செய்தியாக வந்து செய்தித்தாளில் வரும் இதை தாண்டி படம் பார்க்கக்கூடிய அந்த மக்கள் எப்படி இந்த செய்தி போய் சேரும் இதுதான் நம்ம இன்றைக்கி மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது அதுக்காக தான் இப்படி விழா பண்ணி இது சேரும்னு நினச்சி தான் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம் இதில் என்னென்னா மிகப்பெரிய இடைஞ்சல்கள் நிறைய என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒரு செய்தியாக அன்றைக்கி செய்தித்தாளில் இப்போது நான் பேசுகிறதோ இல்லை அண்ணன் பேசுகிறதோ இல்லை பேராசையாக பேசுகிறதோ ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள் எடுத்து அது கீழே போடுவாங்க தழைப்பு ஒன்றாக இருக்கும் அதை அது கீழே நம்ம பேசுகிறத செய்தியாக போட்டுருவாங்க அப்போது அதை பார்த்துட்டு உடனே மக்கள் திரையரங்கு வந்துடுவாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஒரு வகையான வழி ஆனால் அதுவே வழி அல்ல அப்போ அதை மாற்றணும் அப்படின்னா நம்ம நிறைய வந்து மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸை நம்ம உடச்சி மாற்ற வேண்டியது இருக்குது இது போல் ஆடியோ விழாக்களையே நம்ம உடச்சி வேறு மாதிரி ஒன்று செய்ய வேண்டியது இருக்குது இங்கேயும் ஒரு முதலீடு இருக்குது இப்போ இதுக்கும் ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கி இதுக்கு ஒரு பணத்தை நம்ம வந்து முதலீடு பண்ணி தான் இப்படி ஒரு விழா பண்ணி மக்களை சென்றடையும் நினச்சி எல்லாருமே இன்றைக்கி வந்து செய்கிறோம் ஆனால் அது முழுமையாக நடக்குதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு அது நடப்பது ரொம்ப குறைவாக இருக்குது அது ஆன்லைனில் வந்து நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணும்போது அந்த கண்டென்ட் குவாலிட்டின்னு சொல்கிறாங்க அந்த கண்டென்ட் குவாலிட்டி இல்லைனா அது வைரல் ஆகிறதே கிடையாது இது சமீபமாக என்னுடைய படங்களுக்கும் நான் வந்து இதை இந்த பிரச்சனையை கடந்து வந்திருக்கேன் அப்புறம் இதுக்கான ஒரு சோஷியல் மீடியா ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஒரு போஸ்டர்லேருந்து ஒரு கேப்ஷன்லேருந்து டைட்டில்லேருந்து அதான் மண்பத அம்புன்னு ஒரு கேப்ஷன் கூட அவர் இப்போ அந்த டைட்டிலாக வச்சுருக்கிறாரு வந்து ஏன்னா இன்றைக்கி தரமான படங்கள் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த ட்ரெய்லர் பார்க்குறோம் இந்த பாடல் ஒன்று போட்டீங்க பாடல் விஷுவல் எதுவுமே போடலை மூணு நாள் பாடல் போட்டீங்க ஒரே ஒரு லிரிக்கல் வீடியோ தான் போட்டீங்க இதை வச்சு இந்த இந்த படம் எப்படி இருக்குன்னு ஜட்ஜ் பண்ணவே முடியாது அதனால் இன்னும் ஒரு பாடல் நீங்கள் போடணும் ஏன்னா சின்ன படங்கள் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இங்கே நீங்கள் தரமாக கொண்டு அந்த காமிச்சிங்கன்னா தான் வெளியில் போய் தகவலாக சேரும் இப்போது ரஜினி படம் சார் கமல் சார் படம் விஜய் படம் அஜித் படம் அவர்கள் படத்துக்கெல்லாம் அது தேவையில்லை என்ன தலைப்புன்னு சொல்லாமலே மக்கள் அதை கவனிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அது இறுதி நாள் வரைக்கும் தெரியும் நீங்கள்ல
ஒரு ட்ரெய்லர் நல்லா இருந்துச்சுன்னா வெளியில் அது பேசும் அதான் என்ன சொல்லுமா சின்ன படம் பெரிய படம் நான் எடுத்த படம் தரமாகவும் அது வந்து நேர்த்தியாக முறிஞ்சுன்னா அது மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்ந்துடும் அதற்கான உழைப்பை நம்ம போட என்ன சின்ன சின்ன ஒரு காட்சிகள் வந்து நீங்கள் அந்த உங்களை சண்டை போட்டு உள்ளுக்குள்ள போய் அடிக்கிற மாதிரி இருந்தது அது வந்து கொஞ்சம் அதை எடிட் பண்ணியிருக்கலாம் நான் நினைக்கிறேன் அந்த அந்த மாதிரி இடங்கள் அது மாதிரி அந்த பொண்ணு வந்து அடிக்கிறது கொஞ்சம் ஆர்டிஃபிஷியலாக இருந்தது அதெல்லாம் அவங்களுக்கு நடிக்க வரலைங்கிறது அந்த ட்ரெய்லர்லேயே தெரியுது அப்போ அதெல்லாம் வைக்கக்கூடாது நம்ம வந்து ஏன்னா நமக்கு கையை மூடி நம்மளுடைய குறையை வெளியில் காட்டாமல் அந்த படத்தை தரமாக நேர்த்தி பண்ணி கொண்டு போகும்போது தான் மக்கள்கிட்ட அது போய் சேரும் அண்ணா சொன்ன மாதிரி தான் இன்றைக்கி நீங்கள் படம் எடுத்து ஒரு தேட்டருக்கு கொண்டு போகிறதுங்கிறது ஒரு மிக மிக சிரமமான விஷயம் முதல் காட்சி நடக்கும் அந்த முதல் காட்சியில் அந்த படத்தில் சம்மந்தப்பட்டவங்க மட்டும்தான் போய் டிக்கெட் எடுத்து படம் பார்க்கக்கூடிய அவலமான நிலை இன்றைக்கி இருக்குது அதை தாண்டி அடுத்த ஷோவுமே இருக்காது அந்த மாதிரி நிறைய நல்ல படங்களுக்கே பக்ரீத் படம் அன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆகும்போது நிறைய தே தேட்டரில் வந்து ஷோ கேன்சல் சொன்னாங்க ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருந்தது ஏன்னா ஒரு நல்ல படம் ரொம்ப தரமான படம் ரெஜின் ரிலீஸ் பண்ணி ப்ரொமோட் பண்ணி கொண்டு போகிறாங்க அதுக்கு மக்கள் வரலைன்னு சொல்லி அன்னைக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் நம்ம நண்பர்லாம் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது இதெல்லாம் நம்மளுடைய திரைத்துறை நம்ம குடும்பங்கிற முறையில் ஒரு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது குறை இல்லைன்னு எடுத்துக்காதீங்க ஏன்னா நீங்கள்லாம் ஜெயிக்கணுங்கிற ஆர்வத்தோடு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு நிறைய தடவை வெற்றியை விட தோல்வி அதிகம் சந்தித்த கலைஞர்களை நானும் இருந்தேன் என்ன படக்கும் இது நடந்திருக்கு அப்போ அடுத்த படத்துக்கு இது நடக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கும் அது நடக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல உழைப்பு போட்டு எடுக்கும்போது அது நேர்த்தியாக இருந்தால் தான் மக்கள் வரவேற்பாங்க ஸோ அதற்கான சின்ன நீங்கள் இப்போ திரைக்கு நீங்கள் ஆன்லைனில் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் நீங்கள் சரி பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் வாய்ப்பு இருந்தால் அதை பண்ணுங்கள் அடுத்தது திரைத்துறை கலைஞர்கள் எல்லாத்தையுமே பேசியாச்சு இப்போ முக்கியமான ஒரு விஷயம் பேச வேண்டிய தருணத்தில் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சுபஸ்ரீயின் மரணம் கவின் பிக்பாஸ்லேருந்து வெளியில் போயிட்டார் லாஸ்ட்லியாவுக்கும் கவினுக்கும் இருக்கிற காதல் இன்றைக்கி பேசப்பட்டு இருக்கு காதலுக்கு வந்து தமிழக மக்கள் எதிரியாக இருக்காங்களா இல்லை இயக்குனர் சேரன் காதலுக்கு எதிரியாக இருக்கார் அப்படின்னு ஒரு பிரச்சனை அவர் அவருடைய பெண்ணின் காதலுக்கு வந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தார் அதனால் அவரும் இந்த காதலுக்கு எதிர்ப்பு அவர் பொதுவாகவே சேரன் சார்னால் காதலுக்கு எதிரியானவர் போன்று இது மாதிரியெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க இந்த ஒரு இரண்டு மூணு நாட்களில் குறிப்பாக வந்து இங்கே நம்ம என்ன சொல்ல வேண்டியதுக்குன்னா சேரன் சாரை பற்றி உங்களுக்கு எவ்வளோ தெரியும் தெரியாது நான் அவரோட பணியாற்றிருக்கேங்க முறையில் சொல்கிறேன் அவர் காதலுக்கு எதிரியானவர் கிடையாது பிக்பாஸில் நடந்த காதலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அவர் அங்கே சொல்லலை காதலுக்கான பக்குவத்தை வளர்த்து கொண்டு காதல் பண்ணுங்கள் அங்கே வந்தக்கூடிய பிரச்சனையை நீங்கள் எதுக்காக விளையாட வந்திருக்கீங்களோ அதை முடிச்சுட்டு வெளியில் போய் வச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறத அவருடைய சொன்ன விஷயம் அதே நேரத்தில் இதை ஒரு ஒரு பெரிய சர்ச்சையாக்கி இதை ஒரு பிரச்சனையாக்கி இதை பற்றி நம்ம மட்டுமே நம்ம இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கோம் கவின் விளாண்டா என்ன கவின் ஜெயிச்சா என்ன கவினை நம்ம வந்து வீட்டில் ஒரு படம் பார்க்குறோம் ஒரு சீரியல் பார்க்குறோம் அது மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சியை பார்க்குறோம் அதை தாண்டி இன்றைக்கி சுபஸ்ரீன் பிரச்சனையும் நம்ம பேசுகிறோமா பிக்பாஸில் வந்து கவின் எவிக்ட் ஆகிட்டார் லாஸ்ட்லியாக கவின் காதலை பற்றி மட்டுமே நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கு மொத்த தமிழ்நாடும் அதை தாண்டி இன்றைக்கி சுபஸ்ரீன் மரணத்தை பற்றி சிந்திக்க வேண்டிய இடத்துல நம்ம இருக்கோம் இதே இது உங்கள் வீட்லேயோ எங்கள் வீட்லேயோ இப்படி ஒரு மரணம் விழுந்திருந்து ரோட்டில் வண்டி எடுத்துட்டு வேலை முடிஞ்சு வீட்டுக்கு போன ஒரு பொண்ணு வீட்டுக்கு போய் சேர முடியலங்க இது ஏதாவது ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் படத்தில் தான் அப்படி பார்த்துருப்போம் எங்கேயோ வந்து ஒரு பேப்பர் வரும் எங்கேயோ அப்படி பறந்து வந்து அது கண்ணில் புரிஞ்சு அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு லாரி வரும் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தகடு வந்து வெட்டிட்டு போயிருங்கிற மாதிரி யாருக்கோ வைக்கப்பட்ட ஒரு பேனர் அந்த பேனர் வந்து காற்றுல வந்து விழுந்து அது அந்த பொண்ணு வந்து அந்த வண்டியில் வந்து வரும்போது அதில் இருந்து கீழே விழுந்து பின்னாடி வந்த லாரி வந்து ஒரு நிமிடத்தில் அந்த அந்த பொண்ணுடைய உயிர் வந்து இன்றைக்கி பிரிஞ்சிருச்சு அது தூக்கிட்டு போகிறது கூட ஒரு பெரிய டிபேட் எந்த ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டு போகிறது இது எந்த டிவிஷனில் வருதுன்னு அங்கே ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா தான் அந்த பொண்ணை வந்து ஒரு வண்டியில் தூக்கி போட்டு அள்ளி போட்டு போயிருக்காங்க ஒரே ஒரு பொண்ணு அந்த அவங்க அப்பாவுக்கு இப்போ இழப்பீடு அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் கொடுத்துருவோம் அந்த பொண்ணோட உயிர் திரும்ப வந்துடுமா இது வந்து என்னென்னா நாம் ஒரு இடத்துல திருந்த வேண்டியது இருக்கு நாம நாம மட்டும் இல்லை மொத்த சிஸ்டமும் இங்க வந்து மாற வேண்டியது இருக்கு இது மூலியமா நான் வந்து நம்மளுடைய முதலமைச்சர் எடப்பாடி அவர்களுக்கு நான் வைக்கிற கோரிக்கை
அதுதான் நமக்கு ரொம்ப இங்கே முக்கியமாக இருக்குது ஏன்னா ஒரு சுபஸ்ரீயோட மரணம் வந்து இது ஒரு மரணம் இல்லை ஆள் ஏற்கனவே கோயம்புத்தூரில் இது போன்ற ஒரு மரணம் நடந்திருக்கு இது மாதிரி பல மரணங்கள் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது கோர்ட்டும் அதை கண்டிச்சிருக்கிறாங்க என்னாச்சு இத்தனை சட்டம் போட்டு இத்தனை தடவை வந்து நீதிபதி அவர்கள் வந்து அவர் ஆணை பிறப்பிச்சு 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 நடக்கலை அப்படின்னா இங்கே வந்து உயிர் இங்கே மயிர் மாதிரி பார்க்கப்படுகிறது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு உயிர் போனால் அது மயிருக்கு சமானம் என்கிற ஒரு மனோபக்கம் இருக்கு அது தயவு செஞ்சு மாறணும் ஏன்னா உயிர் என்பது போனால் வராது அது அவங்க அவங்களுக்கு வரும்போது அது வழி தெரியும் அது போல இன்னைக்கு ஒரு பேச்சுக்காக நம்ம வந்து ஆயிரம் பேனரு நம்ம வச்சோம் அதனால வந்து ஒரு பேனர் அப்படி விலைதான் செய்யும் இப்படியான விஷயங்கள் சொல்றதுங்கிறது சரியில்லை முதல்ல ஒரு இதுக்கான மாற்றம் சட்ட சட்டங்களும் கடுமையாக நம்ம வந்து கொண்டு வரணும் ஏன்னா இதற்கான பொறுப்பு ஒவ்வொருத்தரும் இருக்கும் அதே போன்று நம்ம வந்து அரசியல் கட்சிகள் நிறைய கட்சிகள் இன்னைக்கு முன் வந்து இனிமேல் நாங்கள் வந்து பேனர் கலாச்சாரத்துக்கு நாங்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுக்க மாட்டோம் சொன்னது ரொம்ப வரவேற்கத்தக்கது ஆனால் வரவேற்பு கொடுப்பவர்கள் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்வார்கள் நீங்கள் தயவு செஞ்சு மீண்டும் அந்த கலாச்சாரத்திற்கு மாறாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இங்கே மிக முக்கியமான ஒரு கோரிக்கை அடுத்து கூட நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னார் வந்து தி திமுக வந்து ஆட்சியில் இல்லை அதனால அவங்க இன்னைக்கு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ஓட்டு வேணும் அதிமுக இப்போ ஆட்சியில் இருக்காங்க இன்னும் ஒன்றரை வருஷம் எலெக்ஷன் வரப்போகுது அதனால இப்போ அவங்க தொண்டர்களை பகச்சிக்க முடியாத ஒரு சூழல் இருக்குது அதனால அவங்க வந்து இடையூறு இல்லாமல் இந்த பேனர்களை வையுங்கள் என்ற கோரிக்கையை வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதன் மூலியமாக நாம் அதிமுக தொண்டர்களுக்கும் சரி அதிமுக ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறேன் தவறு செய்வது மனித இயல்பு அதை திருத்தி கொள்வது மிகப்பெரிய மாண்பு ஸோ இந்த தவறு நடந்துருச்சு இந்த தவறை திருத்தி கொண்டு அதிமுக எல்லா கட்சிகளுக்கும் முன்னுதாரணமாக நீங்கள் இந்த கலாச்சாரத்தை விடுத்து தமிழகத்தை வளர்ச்சி பாதை நோக்கி முன்னெடுக்கும் செயல்களை நீங்கள் முன்னெடுக்க முயற் பண்ணீங்கன்னா ஓட்டு வந்து பேனருக்காகவோ கட் அவுட்டுக்காகவோ போட போகிறதில்ல நீங்கள் கடைபிடிக்கக்கூடிய கொள்கைக்காகவும் நீங்கள் மக்களுக்கு செய்யக்கூடிய சேவைக்காகவும் மட்டுமே ஓட்டு போட போகிறாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு முன்னோதாரங்களை செய்யுங்க ஏடிஎம்கேக்கு நானே ஓட்டு போடுறேன் நான் அதை இப்போ டிக்ளேர் பண்ணுறேன் நல்ல விஷயங்களை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா மக்கள் எல்லாரும் உங்களுக்கு வந்து ஓட்டு போடுவாங்க அது எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் சரி ஏடிஎம்கேவாக இருந்தாலும் சரி டிஎம்கே வந்தாலும் சரி இது மூலியமாக அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம சொல்ல போகிறது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா திரைத்துறையிலையும் இப்போ இந்த பேனர் வைக்கிற கல்ச்சர் இருக்குது அண்ணன் வந்து சொல்லி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க திரைத்துறையில் இருக்க நமக்கு விளம்பரம் ஒரு வகையில் முக்கிய முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு இப்போ யுஎஸ் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நான் போன வருஷம் போயிருந்தேன் அப்போ என்ன அங்க இந்த மாதிரியான விளம்பரங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அழகா சில நுட்பமான தொழில்நுட்பங்களை பண்றாங்க அங்க இருக்க கால் டாக்ஸி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மேல ஒரு முக்கோண வடிவில ஒரு மேல ஒரு லைட் பாக்ஸ் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க அந்த லைட் பாக்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விளம்பரம் பண்ணிக்கலாம் அது நைட்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன நாலு வழியிலையும் டிஸ்பிளே இருக்கும் ஸோ எந்த வழியில போனாலுமே நீங்க தவிர்க்கவே முடியாது அந்த மாதிரியான எல்லா முக்கியமான நகரங்கள்லேயும் இடங்கள்லேயுமே வந்து இதற்குன்னு தனியாக இடங்களை ஒதுக்கி அதற்கான கட்டமைப்புகளை உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க விளம்பரங்கள் செய்வதுக்குன்னு அதனால நம்ம யாரும் விளம்பரம் செய்ய வேணாம்னு சொல்லல அரசாங்கங்கள் ஒவ்வொரு நகரத்துக்கும் ஊராட்சி நகராட்சி ஒன்றியத்துக்கு இது மாதிரியான விளம்பர இடங்களை ஒதுக்கி முறைப்படுத்தி அதை வந்து நீங்கள் வந்து விளம்பரப்படுத்திக்கலாம் இப்போ நம்ம பிரி இது கட்டியிருக்கோம் பிரிட்ஜ் கட்டியிருக்கோம் மெட்ரோ ட்ரெயின் போட்டிருக்கு அந்த மெட்ரோ ட்ரெயின் இதே வந்து இப்போ வெளிநாடுகள் இருந்தால் அதை சுற்றி வந்து பாக்ஸஸ் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து விளம்பர பழகையாக வந்து அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க அது மாதிரி பஸ்ஸஸ் பயன்படுத்துகிறாங்க யூகேயில் எல்லாம் போனீங்கன்னா பஸ்ஸில் அந்த மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகும் பில்டிங்ஸில் பயன்படுத்துகிறாங்க எல்சிடி டிஸ்பிளேஸ் வச்சு அது மாதிரி நிறைய இடங்கள் இருக்கு நீங்க நியூயார்க் டவுன் டவுன் எல்லாம் போயிட்டீங்கன்னா அங்கே முற்றிலுமாகவே வந்து அப்படி விளம்பரம் தான் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இருக்கும் அப்போ விளம்பரத்துக்கு நம்ம வந்து பண்ண வேணாலாம் சொல்ல விளம்பரத்தை எப்படி முறையாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம கத்துக்கிட்டு ஒரு இடத்துல பண்ண வேண்டிய கட்டத்தில் இருக்கும் ஏன்னா சுபஸ்ரீயோட உயிர் கடைசியாக இருக்க வேண்டும் இன்னொரு உயிர் இதுல இருந்து போகக்கூடாது அதே மாதிரி இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சாருக்கும் கமல் சாருக்கும் விஜய் சாருக்கும் அஜய் சாருக்கும் தல தளபதி ரசிகர்களுக்கு முக்கியமாக இவங்க எல்லாரோடைய நான் வைக்கிற கோரிக்கை என்னென்னா உங்கள் படங்கள்லாம் ரிலீஸ் ஆகும்போது உங்களுடைய ரசிகர்களுக்கு இந்த பேனர் கல்ச்சர்லேருந்து 
நீங்க வெளியில வர சொல்லி நீங்க எல்லாம் ஒரு கோரிக்கை வைங்க இப்ப அடுத்து தர்பார் படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது சிஸ்டம் மாறணும்னு ரஜினி சார் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க சிஸ்டத்தை மாத்தணும்னு நினைக்கிற நீங்கள் உங்கள் படம் மூலியமாக இந்த சிஸ்டத்தை மாத்தும் முயற்சியை மேற்கொள்ளுங்கள் அதனை தொடர்ந்து வெளியிடக்கூடிய அனைத்து பெரிய நடிகர்களும் என்னுடைய படங்களில் வைக்க வேணாங்கிறத நான் இப்போ என்னுடைய ரசிகர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நானும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதை போன்று ஒவ்வொருத்தருவரும் இந்த மாதிரி சின்ன முயற்சிகளை மேற்கொண்டு மாற்றத்திற்கான வழிகளை நாம் எடுக்காமல் வேறு யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க ஸோ மாற்றத்தை நம்மிடம் தூங்குவோம் ஸோ மாறுவோம் மாற்றுவோம் என்று விடைகூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்